السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه اللبصار بهما نرايا سهودر ماري سهودر يغلي سهورتو كلي ستة بشواسي غلي مون بيغر برنادي غاري غلي ചരിത്രത്തിൽ നാം പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ രണ്ടു പേരെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ ചരിത്രത്തിലെ പല ഗുണപാഠങ്ങൾ നമ്മെ കേൾപ്പിക്കുന്ന നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് ഭീകര ഭരണാധികാരികളെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയും സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരാളെ ആധുനിക ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ ആധുനിക ചരിത്ര പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൃത്യമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരാണ് ആ മൂന്ന് ഭീകര ഭരണാധികാരികൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സൂറത്തുണ്ട് അതിലാണ് വളരെ ക്രൂരമായ പ്രജകളോട് വളരെ വളരെ ക്രൂരമായ ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ക്രൂരത ഒരു ഭരണാധികാരി തൻ്റെ പ്രജകളിലെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളോട് ചെയ്തു കൂട്ടിയ ആ ക്രൂര സംഭവം അതിലെ ഗുണപാഠങ്ങൾ അതെന്തിനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നതിലെ സൂചനകൾ സന്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂറത്തു ബുറൂജിൽ സൂറത്തുൽ ബുറൂജിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قتل أصحاب الخدود النار ذات الوقود إذهم عليها قعود وهم على ما يفعلوا رب المؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فطروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود إطريمان سورة البروج آبرنا دقاري سمند سوانت الله برامرش സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് കിടകിന്റെ ആളുകൾ നശിക്കട്ടെ കുത്തിൽ അസ്ഹാബിൽ ലുഹുദൂദ് എന്താണ് അയാളുടെ പ്രത്യേകത ഒരുപാട് വിറക് കത്തിച്ച അഗ്നികുണ്ടത്തിന്റെ ആള് എന്ന നിലക്കാണ് അയാൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അന്നാരിതാത്തിൽ വക്കൂത് ആ അഗ്നികുണ്ടം കത്തിജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്തിനാണോ ആ അഗ്നികുണ്ടം ഒരുക്കിയത് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം കൺകുളിർക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ആ ഭരണാധികാരിയും അയാളുടെ സിൽബന്ദികളും അതിൻ്റെ ഒരു വക്കിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു 
അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവർ അവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടതും എന്തിനാണ് അവർ അഗ്നി കുണ്ടമൊരുക്കിയതും വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച സത്യമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ഏകദൈവ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിച്ച സത്യവിശ്വാസികളെ കൂട്ടത്തോടെ ആ അഗ്നികുണ്ടത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രൂരനായ ആ ഭരണാധികാരി അത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് തൻ്റെ അധികാരം ആ അധികാരത്തിന് കീഴിൽ താൻ പറയുന്നതല്ലാത്ത താൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചാൽ ഇതായിരിക്കും ഗതി എന്ന് നാട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും പേടിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് അയാൾ ചെയ്തത് ബഹുമാലാമായ ഫാലൂര ബിൽ മുഹ്മിനീന ഷുഹൂദ് സത്യവിശ്വാസികളോട് അയാൾ ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത കണ്ടുകൊണ്ട് അതിന് സാക്ഷിയായിക്കൊണ്ട് അവർ ആ കിടങ്ങിൻ്റെ ഓരത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ആ സത്യവിശ്വാസികൾ ചെയ്ത കുറ്റം രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവുകയോ നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനം കെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ക്രൂരാൽക്രൂരമായ ശിക്ഷക്ക് രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകളെ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ വിധത്തിൽ വിധേയമാക്കുന്നത് ഖുർആൻ ആ കാര്യം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരുന്നു ഒമാനക്ക മോമിനുഹും അവരോട് അയാൾ ഈ ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇല്ലായിബില്ലാഹിൽ അസീസ് അഹമീദ് സ്തുത്യർഹനായ പ്രതാപവാനായ അള്ളാഹുവിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കാൻ വായു തരുന്ന കുടിക്കാൻ വെള്ളം തരുന്ന പാർക്കാൻ ഈ ഭൂമിയെ വാസയോഗ്യമാക്കിയ ശരീരത്തിലെ ബാഹ്യ ബാഹ്യവും ആന്തരവുമായ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ക്രമീകരിച്ച് പരിപാലിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പടച്ചതമ്പുരാനിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന ഒരു കുറ്റമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവർ ചെയ്തിരുന്നില്ല അതിന്റെ പേരിലാണ് ഏകദൈവ വിശ്വാസം അള്ളാഹുരുള്ള വിശ്വാസം സത്യവിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് അവർ ഇത്രമേൽ ക്രൂരമായ മർദ്ദന പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതല്ലാഹുലാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചത് ഏതെങ്കിലും വ്യാജ ദൈവത്തിലാണോ അല്ല ഒറിജിനൽ ദൈവത്തിൽ അല്ലതി ലഹുമുൽ കുസ്സമാവാത്തി വല്ല ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെ ഒക്കെ അധികാരം ആധിപത്യം ആരുടെ കയ്യിലാണോ ആ അള്ളാഹുലാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചത് അള്ളാഹു അലാക്കുല്ല ഷഹീം ഷഹീദ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു എല്ലാത്തിലും സാക്ഷിയാണ് അള്ളാഹു ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിനൊക്കെ അള്ളാഹ് സാക്ഷിയാണ് വിശ്വാസികൾ അതിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ഫലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ശിക്ഷിക്കുന്നത് കാണ ഇയാൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത്തരം ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിന്റെ പ്രചോദനങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്നലദീന ഫത്തനുൽ മുഹ്മിനീനവൽ മുഹ്മിനാത് വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ഈ വിധത്തിൽ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും മർദ്ദിക്കുകയും പരീക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആളുകൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം സുമ്മലം എത്തൂബു പിന്നീട് പിന്നീട് അവർ കുറ്റബോധത്തോടെ പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഫലഹു മെദാബ് ജഹന്നം അവർക്ക് കഠിനമായ നരക ശിക്ഷയുണ്ട് ഫലഹു മെദാബിൽ ഹരി കരിച്ചു കളയുന്ന ശിക്ഷ അവർക്കുണ്ട് തീരിട്ടിട്ടാണല്ലോ കത്തിത്തീരുന്ന ശിക്ഷയെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നൽകാൻ കഴിയുകയും കത്തിത്തീരാത്ത വലിയ അഗ്നി കൊണ്ട് മല്ലാഹു ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടും എന്നാൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോയ വിശ്വാസികൾ ഹതഭാഗ്യരാണോ നിർഭാഗ്യരാണോ അല്ലേ അല്ല അവർ സൗഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഇന്നല്ലതീന ആമിനു ആമിൽ സ്വാലിഹാത്തിലഹും ജന്നാത്തും തജിരീമിൻ തഹത്തിഹാർ വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്രമനിരതമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ അവർ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയോ മരണപ്പെടുകയോ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷെ അവരുടെ പര്യവസാനം വളരെ നല്ലതാണ് എന്താണ് ലഹും ജന്നാത്തും തജിരീമിൻ തഹത്തിഹാർ താഴ്ഭാഗത്തൂടി അരുവികൾ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗത്തോപ്പുകൾ അവർക്കുണ്ട് ലാലിക്കൽ ഫൗസുൽ ഖബീർ അതൊരു മഹത്തായ വിജയമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുത്തായ ഒരു പൊതു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലോകത്ത് അറിയിക്കണം നിന്റെ പത്ത് ഷറബി കലശദീദ് നിന്റെ റബ്ബിന്റെ പിടുത്തം അത് കഠിനമായിരിക്കും അത് പിടിക്കേണ്ട സമയത്ത് പിടിക്കേണ്ട ആളുകളെ പിടിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ പിടിക്കേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ലോക ചരിത്രം പരിശോധിക്കൂ അതിനെത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്ന സൂചനയാണ് അള്ളാഹുത്തല നൽകുന്നത് ഇന്നഹുവയോ ഉപദേവയോ അയ്യത് അവനാണ് എല്ലാത്തിനെയും തുടക്കം എല്ലാത്തിനെയും 
ആവർത്തിക്കുന്നു മകന്തൻ ഓഹുവല്ല ഒഫൂറിൽ വധു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവന് ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ദൈവമല്ല അങ്ങേറ്റം പാപം മുറുക്കുന്നവനും അങ്ങേറ്റം സ്നേഹ സമ്പന്നനുമാണ് അവൻ ആർഷൽ മജീദ് വലിയ പ്രതാപമുള്ള സിംഹാസനത്തിന്റെ ഉടമയാണവൻ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരിച്ച ഇവിടെ ഭരിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭരണാധികാരി ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ലോകത്തിന്റെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും അറിയുന്ന ലോകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിനും ഒടുക്കത്തിനും നിയന്ത്രണവും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും നിയന്ത്രണം അതിന്റെ അതിന്റെ ചാലക ശക്തിയായിട്ടുള്ള പടച്ചവരാണ് ഈ ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിലെ ഗുണപാഠം ഉൾക്കൊള്ളവരാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമതുള്ളത് ഫിറാവിന്റെ റംസീസ് രണ്ടാമന്റെ ചരിത്രമാണ് അത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിന്റെ കാലഗണന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈജിപ്ത് ഭരിച്ച റംസീസ് രണ്ടാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫറോവ ചക്രവർത്തിമാരിലെ ചക്രവർത്തിമാരിലെ ഒരു ക്രൂരനും ഭീകരനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചക്രവർത്തിയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് പിഞ്ചു പൈതങ്ങളെ മാതാക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങി കൊല്ലാക്കൊല നടത്തിയ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്ത ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരി അതേപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിലെ പകുതിയോളം വരുന്ന പൗരന്മാരായ ബനു ഇസ്രായേലികൾക്ക് പൗരത്വാവകാശമൊന്നും നൽകാതെ അവരെ പാർശ്വവൽക്കരിച്ച് പീഡിപ്പിച്ച് മർദ്ദിച്ച് അവഗണിച്ച് അവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയ ഭീകര ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അവരുടെ ചരിത്രം ഖുർആാനിൽ വിസ്തൃതമായി പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അയാളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നോടിയായിട്ട് അയാൾക്ക് പിന്തിരി മടങ്ങി വരുവാൻ തിരിച്ചറിവിലൂടെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള ചില സിഗ്നലുകൾ അള്ളാഹു തല നൽകി ഏതാണത് സൂറത്തു ആറാഫിലെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് തുടരെ തുടരെ പ്രകൃതി വിപത്തുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ചു മാസമായി ലോകം സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അന്തിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഫാക്ടറികൾ വളരെ കുറച്ചേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ ആകാശ ലോകത്ത് വിമാനങ്ങൾ പറക്കാതെ വിമാന ശൂന്യമായ ആകാശം ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് വിമാനങ്ങൾ പറക്കുന്നുണ്ട് വിദേശത്തുള്ള കുറച്ച് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അപ്പോ ഈ ഒരു ഇതൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഫിറാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം നൽകിയിരുന്നു ഭരണാധികാരിയുടെ മുമ്പിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം അയച്ചു ഭയങ്കരമായ വെള്ളപ്പൊക്കം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല വൽ ജറാദ് വെട്ടുകളി ശല്യം അത് ശരിയായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ വൽ കുമ്മൽ ചെള്ളിന്റെ ശല്യം എവിടെ നോക്കിയാൽ ചെള്ള് ഇപ്പൊ ഒരു വൈറസ് ആണല്ലോ കണ്ണിൽ കാണാത്ത അതിസൂക്ഷ്മമായ ഒരു കോവിഡ് കൊറോണ വൈറസ് അതാണല്ലോ ഇന്ന് ലോകത്ത് പാറി നടക്കുന്നത് അതെപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകും എല്ലാരും മുഖം കെട്ടി നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ ജറ കുമ്മൽ ഒല്ലഫാദി തവള എവിടെ നോക്കിയാലും തവള ഡൈനിങ് ടേബിളിലും വസ്ത്രത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തളികയിലും എവിടെയും തവളയുടെ ശല്യം വദ്ദമ രക്തം കുടിക്കാനെടുക്കുന്ന പച്ചവെള്ളം ശുദ്ധമായ വെള്ളം വായോടെ എടുക്കുമ്പോൾ രക്തവർണമാകുന്നു എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ആയാത്തി മുഫസലാദ് വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിനക്ക് മീത ഒരാളുണ്ട് കളി നിർത്തണം കളി ചുരുക്കണം എന്ന രൂപത്തിലുള്ള സിഗ്നലുകളായിരുന്നു ആ ഗുണപാഠങ്ങളും പ്രകൃതി വിപത്തുകളല്ല ഫസ്തക്ക് പറവു പക്ഷെ അവർ അതിൽ നിന്ന് ഗുണപാഠം ഉൾക്കൊണ്ടില്ല വീണ്ടും അഹങ്കാരത്തിന്റെ വഴി തെരഞ്ഞെടുത്തു വെക്കാനൊക്കെ മുമുചിരിമീൻ അവർ കുറ്റവാളികളായ ജനതയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫിറാവിന്റെ ചരിത്രം പറയും അവസാനം അവൻ വെള്ളത്തിൽ ദയനീയമായി മുങ്ങി നശിച്ച ചരിത്രമാണ് ഖുർആൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു ഭരണാധികാരിയെ സംബന്ധിച്ച് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അറുപത് ലക്ഷം ജൂതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിയ പട്ടിണിക്കെട്ടി മെലിയിച്ച് ഗ്യാസ് ചാമ്പറിലിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലുന്നതിൽ ആവേശം കണ്ടെത്തിയ ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരി ആ ഹിറ്റ്ലറിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അത്യപൂർവം വികല മനസ്സുള്ള ആളുകൾ ഇന്നും ലോകത്തുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയില്ല നേരെ മറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്താണ് അയാളെ പറ്റി പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് ഒരു ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന്റെ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ വായിക്കാം ഒടുങ്ങാത്ത വെറുപ്പി എന്നാണ് ആ ലേഖനത്തിന്റെ പേര് അതിൽ ആരാണ് ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന അയാൾ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ വായിക്കാം വെറുക്കുക വെറുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക വെറുത്തു വെറുത്തു കൊല്ലുക അത് മാത്രമാണ് ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞത് ഇല്ലാത്ത വംശ സ്വത്വവും സ്വത്വവും രക്തശുദ്ധിയും കാക്കുക അതിൽ അറുപത് ലക്ഷം ജൂതരായ ആൾ കൊന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് ജിപ്സികളെയും സ്വർഗ നദിക്കാരെയും
അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെയുള്ള ഭരണാധികാരി ഇവിടെ അയാൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും അവിടെ കത്തിത്തീരാത്ത അഗ്നികുണ്ടം വല്ല ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഫിറോവിൽ ഇവിടെയും ശിക്ഷയുണ്ട് അവിടെയും ശിക്ഷയുണ്ട് ഹിറ്റ്ലർക്ക് ഇവിടെയും ശിക്ഷ കിട്ടി അവിടെ ശിക്ഷ വരാനിരിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നിട്ട് ഖുർആാൻ പറയുന്നത് കാണുക ഖുർആൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അക്രമികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നീ വിചാരിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിമിലെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിലാണിതുള്ളത് വേറെ സ്ഥലത്തുള്ളതിൽ സത്യനിഷേധികൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ തോൽപ്പിച്ചു കളയാമെന്ന് ഈ രണ്ട് ആയത്തുകൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു ധിക്കാരികൾ ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമാണ് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തന്ന ചരിത്രവും ഖുർആൻ നൽകുന്ന സന്ദേശവും ലോകത്ത് നാം കാണുന്ന സംഭവങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ധർമ്മബോധമുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാനുള്ള സൂചനകളാണ് ആ സൂചനകൾ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നമല്ലാഹു നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്ക